Anaitwa Dispa kutoka Misungwi mm. anasema kaka Samu nina swali kwa daktar mm. je ana dawa ya kukuza kiumbe maana mpaka sasa mpenzi wangu kaniacha akidai kwamba kiumbe changu ni kidogo hakimfikishi katika hisia zake daktar nisaidie mpaka naogopa hata kuoa okay kwanza ni pana nizungumze hivi kiumbe kidogo kikoje yani umbile la kiume likoje dogo kiumbe kitakuwa kidogo kama kiko chini ya inchi sita Tawa, lakini wataalamu wanasema kwamba kiungo ambacho ni standard kwa mikao yote mwanamke au mnene au mfupi au whatever it is inchi sita na nusu hadi saba. Huo ni urefu. Unene unatakiwa usipungue inchi tano. Unene unapima kwa kiumbe unapima kiumbe inapokuwa kimesimama. Unazungusha uzi au uh, karatasi kwenye kwenye ume uliosimama urefu wa mzunguko ndio unene huo. Sasa ukiwa chini ya hapo kuna shida hizi ambazo huyo dada huyo dada mpenzi wako amekutana nazo. Kwa sababu anakulinganisha na wanaume ambao wamekutangulia au alichafanya na mapenzi. Ni kwamba unapokuwa umeingiza ume wako unashindwa kugusa na kutoa msuguano mkubwa kwenye maeneo yenye miisho mingi ya mishipa fahamu katika kiungo cha uzazi cha mwanamke. Sawa? Na unaposhindwa kutoa msuguano kutoa cha manake mwanamke hapati raha. Na kama hapati raha ndo hilo amekwambia humridhishi. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapokuwa na kiumbe kifupi au chembamba utapata shida sana kumfikisha mwanamke kileleni. Na katika ulimwengu huu ambapo wanaume wana wanawake wanatembea na wanawake wanaume wazee watatu kabla hajaingia ndani ya ndoa hiyo. Kwa story moja ya kweli. Sawa? na kwa 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 story mbili tofauti. Ya kwanza yuko kaka alisikiliza hapa hapa radio. Nilisema hivi. Uh, ni rahisi kwa mwanaume kwa mwanamke kumvumilia mwanaume mwenye ume mkubwa kiasi ambacho unapokuwa unaingia unamuumiza mwanamke kuliko kuvumilia mwanaume mwenye ume mdogo nitarudia statement nilizungumza hapa yuko baba baba kanisikia sema ni rahisi kwa mwanaume akavumilia mwanaume mwenye ume maumbile makubwa akiamini kwamba atayazoea kuliko kuvumilia mwenye maumbile madogo kwa sababu kumsa hivyo huyo kaka akagundua mke wake wa kwanza alimfumania yeye mwenyewe mke wake wa pili akaja akafumaniwa na mjomba akamwacha mke wake wa tatu akaja akafumaniwa na mtoto wa mke wake wa kwanza sasa alikuwa anashangaa kwa hivyo kwaje sawa sasa mbaya zaidi anasema yeye alikuwa akichepuka sawa akakakuta mwanamke anamwacha bila 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 ugomvi wote ule. Sasa mwanamke ananiacha hivi mimi na nagundu na aina gani? Na mkosi wa aina gani? Mwanamke ananiacha wala hatujagombana lakini mwanamke ananiacha. Alikuwa anajitukia. Ndipo sokumza hivyo ndio kaja akachukua hiyo dawa. Na dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao zidi nchi tatu na unene ambao zidi nchi moja tokea pale ulipo. Uh, uh, kwa hiyo unapanga uongeze kiasi gani? Sawa. Ni dawa ambayo imefanya utafiti wa miaka 14. Ongezeko utaanza kuliona kwa wiki ya tatu. Sasa ni story ya pili. Huyu kaka very handsome ni mrefu sana sawa oh. amekuja usini kwangu anaambia daktari namwambia madogo nilijigundua nili kwamba namwambia madogo hata kabla sijaoa nikaamua kwamba siwezi kuoa mwanamke ambaye sio bikra asema nikatafuta mwanamke bikra nikamwoa sawa ndani ya miaka nane mwanamke ameshachepuka akakutana na tango <laughs> akajua kwamba kumbe napunjika hapa ndoa ilikufa asema ndoa ilikufa sasa kwa <laughs> usimuone mtu mrefu akimo kafikia kwamba anachuma kirefu hapana si kweli na usimuone mfupi kafikia kwamba anachuma kifupi si kweli kwa hiyo dawa ni nayo imefanyia utafiti miaka 18 inaweza kuongeza urefu ambao zidi nchi tatu wewe mwenyewe unapanga ongeza kiasi gani lakini usitegemee zaidi ya hapo ukifuata maelekezo sahihi ongezeko utaanza kuliona wiki ya tatu kwa hiyo ndio inaendelea kuitumia ongezeko linaendelea kuonekana kwa hiyo wewe mwenyewe unapanga ongeza kiasi gani lakini usitegemee zaidi ya nchi tatu haikuzui kufanya sexy lakini inachukua muda inakwenda kwa kasi ya mwili kuwa katika hali yake ya kawaida na ndio maana inafanya kazi polepole na haina madhara na ongezeko linakuwa la kudumu